somebody said this, there is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither. Importante nga mo trabaho o importante nga mo pahulay. Buhatan ning duha o ayaw kalimti bisan usa nila. Mga igsoon, kini ang pagtulunan nga atong makatunan gikan sa Ibanghelyo karong Adlawa. Kuman sa malampuson nga pagsangyaw, ang mga apostoles, giingnan sila ni Jesus, mga kita sa dapit nga awaaw, aron nga makapahulay kamo. Come, let us go to a deserted place, meaning a silent place, so that you can rest a while. Para kang Jesus, ang pagpahulay bililuhon nga bahin sa kinabuhi sa mga tinunan. Gikalipay niya, of course, nga sila nagtinuod sa ilang pagtrabaho. Apan dili niya gusto nga sila mahago pag-ayo. O dili na mag-atiman sa kaugalingon nga kaayuhan. This is an important reminder, not only for priests and religious, but for all who wish to follow the Lord. Dili na tuhut dun ang atong panahon sa pagtrabaho, pagnegosyo, o kaha pagpangita o panginabuhian. Adun na mga tao nga tungod sa kagustuhan nga muasenso o munindot ang kinabuhi, Dili na mo hunong sa pagtrabaho. Dili na mo pahulay. Ang uban gani, mahutdag panahon sa pamilya, mahutdag panahon sa mga higala, o labaw sa tanan, makasubo, giyod, kung mahutdag na tag panahon para niya, para sa ginoo. There are at least no three reasons why the Lord would like us to rest in between serious work. The first reason is practical. When we work hard, of course, we get tired and our bodies need rest. We have to slow down or else we suffer from what you call burnout. Kung dili kita muhunong sa pagtrabaho, dako ang puruhan nga kita masakit o maluya. Subo pa lang doon nga, sige tagtrabaho, aron makakwarta. O niya, kung masakit na ta, ang atong kwarta gamitong rapod sa pagpatambal na to sa ospital. No? So that's the first reason. It's practical. And of course, it's about the physical. The second is psychological. We all need space and time to be by ourselves. People need a break away from the noisy world or from the maddening crowd. Those of us who feel crowded can end up cranky and sometimes angry. No? Ako masinati gininako kay kining obispo ta kanunay ta uban sa daghang tao. Sahay makabantay ko sa puto na ko. No? Digi malikayan. Tungod na sa imong trabaho nga kanunay ka puno sa mga tao. Each one of us, psychologically and emotionally, needs some space, silence, rest. Then finally, which I believe is the most important reason, it's spiritual. In a quiet and prayerful atmosphere, a servant of God can recharge his energies, get his bearings, and be inspired again. Diya sa kahilom o sa pag-ampo atong masinati ang kalinaw o masabta nato ang kabubuton sa ginoo para ka nato. Kinibaya ang giingon ni Mother Teresa niya itong dinihipas siya sa kalibutan. Ingon siya, God speaks to those who take time to listen and he listens to those who take time to pray. 
Mga igsuon, sa samang uh, pagtulunan ang atong makatunan diya sa kinaiyahan ba? Ay nag-ingon, a field that has rested gives a bountiful crop. Ang yuta ko nung uh, makapahulay, muhatag nato o dakong abot. Farmers know this very well. Sa marag tao, ang tao nga makapahulay o maayo, makahatag siya o daghansab nga kaayuhan. Finally, there is a rule of thumb in driving. Kamudiha nga matagkarunog ko niya mag-drive sa inyong mga sakyanan. Kini ang rule of thumb, keep your eyes on the road. Of course, your hands on the steering wheel. And to stop when you are tired and sleepy. Kung dili ka mahunong, delikado ka nga, madisgrasya. The same rule applies as we travel on in life. We must work, but we must also learn how to stop and rest. And no matter what happens, we must stay focused on our task, especially on Jesus, who is the source and reason of everything we do. And so, my dear friends, never forget this. There is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither.